সরকারের নির্দেশেই ছাত্রদলের উপর হামলা রাজধানীতে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে নেতারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি আন্দোলনের কথা বললেও আওয়ামী লীগকে সরানোর ক্ষমতা নেই বিএনপির দেশকে অস্থিতিশীল করতে নতুন ষড়যন্ত্র মন্তব্য আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এই সরকারের পতন ঘটানো এটা তাদের দিবা স্বপ্ন ছাড়ার কিছু না পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে লাশ পেলা ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ প্রতীক বরাদ্দের পরই জমজমাট কুমিল্লা সিটির নির্বাচনী মাঠ নৌকার সঙ্গে লড়াইয়ে টেবিল ঘড়ি ১৩ জুন পর্যন্ত চলবে প্রচারণা আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলেই ব্যবস্থা অর্থ পাচার মামলায় পি কে হালদারকে সাত জুন পর্যন্ত কারাগারে রাখার নির্দেশ তৃতীয় দফা রিমান্ড আবেদন নাকচ করলেন কলকাতার আদালত তিস্তাসহ ভারতের সঙ্গে ছয়টি অভিন্ন নদীর অসম পানি বন্টন বাংলাদেশের গলার কাটা কাল আসামে দুদিনের সম্মেলনে আলোচনার ইঙ্গিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এখন থেকে প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিএনপি নেতারা তারা বলছেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে এ কথা বলেন দলটির নেতারা দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভয় পায় উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন জনগণ তাদের শাসন থেকে মুক্তি চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির প্রতিবাদ সভা শুক্রবার সকাল থেকে মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীরা দলে দলে যোগ দেন প্রতিবাদ সভায় মিছিল স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে প্রেস ক্লাব এলাকা প্রতিবাদ সভায় বিএনপি নেতারা বলেন গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে ছাত্রদলের আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা পদ্মা সেতু ঠিকভাবে বানানো হয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ আওয়ামী লীগের আমলে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করতে যে আজকাল রডের জায়গায় আপনারা বাস দিয়েছেন তাই স্বাভাবিকভাবেই আজকের এই পদ্মা সেতু তো আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে সেইখানে আপনারা বাস দিয়েছেন কিনা সময় আছে ভালোই ভালো সরে যান আর না হয় নব্বইয়ের মতো এই ঢাকার মাটিতে আরেকটি গণপ্রথান দ্রুত শুরু হবে ইনশাল্লাহ যদি দেশকে সেই শ্রীলঙ্কার মতো শ্রীলঙ্কার রাস্তার মতো অবস্থা আপনারা দেখতে না চান তাহলে অনুতি বিলম্বে राजनैतिक दल व्यक्ति संगठन जनगण सकल ऐक्यबद्ध প্রয়াস নিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে হবে সেই যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ কোনো দল বা ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য নয় সরকারের মদদেই ছাত্রদলের ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ বিএনপি নেতাদের আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি কঠোর আন্দোলনের কথা বললেও আওয়ামী লীগের পতন ঘটানোর মতো ক্ষমতা তাদের নেই বলে মন্তব্য করেছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা তারা বলছেন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে বিএনপি দেশকে অস্থিতিশীল করার নতুন ষড়যন্ত্র করছে 
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার জন্য ছাত্রদলই দায়ী বলেও দাবি তাদের বিএনপি সিনিয়র নেতাদের উস্কানিতেই ছাত্ররা বিশৃঙ্খলা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ শুক্রবার সকালে রাজধানীর গুলশানে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন আন্দোলন করে আওয়ামী লীগের পতন ঘটনার ক্ষমতা বিএনপির নেই এটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বিএনপি সিনিয়র নেতৃবৃন্দ মির্জা ফখরুলরা তারা প্রতিদিন প্রেস ক্লাবের সামনে বসে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে আন্দোলন করে পতন ঘটানোর ক্ষমতা বিএনপির নেই রাজনৈতিক কর্মসূচির নাম করে কেউ যদি সহিংসতা সৃষ্টি করতে চায় নরেন্দ্র সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা হবে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করাই সহ্য করতে না পেরে বিএনপি অপপ্রচার শুরু করেছে আওয়ামী লীগ সরকার যে স্বপ্নের পদ্মা সেতু বানাতে পেরেছে এবং সেটা বাংলাদেশের জনগণের অর্থায়নে সেটা ওনাদের সহ্য হচ্ছে না সেই জন্য এইসব অপপ্রচার করছে এদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের তার বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে বলেন পদ্মা সেতু নির্মাণ ঠেকাতে না পেরে বিএনপি এখন সেতু উদ্বোধনের আগেই দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে শেখ হাসিনা সরকারের মেগা প্রকল্পগুলো দেখে বিএনপি নেতৃবৃন্দের আসলেই মাথা নষ্ট হয়ে গেছে ষড়যন্ত্র করে পদ্মা সেতু নির্মাণ ঠেকাতে না পেরে এখন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে আগেই দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে লাশ পেলার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বিএনপির মধ্যে রাজনৈতিক শিষ্টাচার নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা কাসিনার সরকারে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা সিটি নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের পর এখন জমজমাট ভোটের নগর কুমিল্লা সকালে নগরীর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথমে মেয়র প্রার্থী পরে কাউন্সিলর প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা সাবেক মেয়র স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু বলছেন স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এই নির্বাচনে দল নয় ব্যক্তি বিবেচনায় তাকেই বেছে নেবেন ভোটাররা আর আরফানুল হক রিফাতের পক্ষে প্রতীক নিতে আসা মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা বলছেন জয় হবে নৌকারি সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ এবার শুরু মাঠের লড়াই শুক্রবার সকালে নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে মেয়র প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা দলের মনোনীত প্রার্থী হয় আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত নৌকা ইসলামী আন্দোলনের রাশেদুল ইসলাম হাত পাখা প্রতীক পেয়েছেন এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু টেবিল ঘড়িও মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন কাউসার ঘোড়া প্রতীক আর কামরুল হাসান বাবুল পেয়েছেন হরিণ প্রতীক রিফাত নিজে না আসলেও তার পক্ষে প্রতীক নিয়ে জানালেন এবার নগরবাসীর আস্থা নৌকায় আর সাবেক মেয়র সাক্ষু জানালেন দল নয় ব্যক্তি মেজেই আরেক দফা মেয়র হবেন তিনি কুমিল্লার সুবিধা বঞ্চিত মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিল স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এই নির্বাচন এই সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্ব দেবে আমি যদি দুইটা ট্রাম্প সুন্দরভাবে জনগণের স্বার্থে জনগণ মিলে কাজ করতে পারি এর এই সার্থকতা আমি মনে করি এর এই জনগণ দেখবে এদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা আচরণ বিধি মেনে প্রচারণা চালাতে সকল প্রার্থীকে আহ্বান জানান অন্যথায় কঠোর হবার কথাও জানান তিনি নির্বাচনটা হচ্ছে ভোটাররা ভোট দিবে ওদের পছন্দ মতো হয় তাহলে ভোটাররা কিন্তু ঘর থেকে বের হতে সাহস পাবে না কাজে আপনারা অনুগ্রহ করে যে আপনাদের প্রচার প্রচারণা চলাকালে কোনো ভীতিকর অবস্থা তৈরি হয় সেই ধরনের করবেন না এদিকে প্রতীক পেয়ে মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি কাউন্সিলাররাও নেমে পড়েছেন প্রচারের মাঠে প্রতীক বরাদ্দের পরপরই উৎসবের সুবাস ছড়াচ্ছে গোটা নগরে রাত পোহালেই হয়তো পোস্টারে ছেয়ে যাবে এই ভোটের নগর আর চলবে টানা সতেরো দিন আর এই সময়টা এমন উৎসব মুখর পরিবেশে বিরাজ করুক এমনটাই চাইছেন সাধারণ ভোটাররা রাশেদ দিমন সুমসংবাদ কুমিল্লা অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সংকট নিরসন সহ ভারতের সঙ্গে নদী পথে যোগাযোগ বাড়াতে চায় বাংলাদেশ কাল থেকে আসামে আন্তর্জাতিক নদী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ত্রিশ মে নয়াদিল্লিতে জেসিসি বৈঠকে দেশটির সঙ্গে অমীমাংসিত ইস্যু সহ অর্থনৈতিক নানা বিষয় থাকছে আলোচনার টেবিলে তাজর মাহমিদকে সঙ্গে নিয়ে সাতিলা শারমিনের রিপোর্ট এবারও বন্যায় ঢুকছে সিলেট অঞ্চল ভারতের আসামেও দেখা দিয়েছে বন্যা দুদেশেরই ক্ষয়ক্ষতি অনেক 
মতামতে তোয়াক্কা না করে অভিন্ন নদীর গতিপথে বাধা দেওয়ার কারণে মরুকরণ নদী ভাঙন থেকে শুরু করে বন্যার মতো দুর্যোগে বিপর্যস্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো শুধুমাত্র ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে টানাপোড়নের ব্যাপ্তিও এখন কয়েক দশকের শুধু তাই নয় দেশটির সঙ্গে ছয়টি অভিন্ন নদীর অসম পানি বন্টন গলার কাটা হয়ে আছে এমন পরিস্থিতিতে ন্যাচারাল অ্যালায়েন্স ইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স নদী নামের স্বতন্ত্র সংস্থার উদ্যোগে ভারতের আসামের গুয়াহাটিতে আঠাশ মে থেকে শুরু হচ্ছে দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নদী সম্মেলন আলোচ্যসূচিতে থাকছে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট নদী ব্যবস্থাপনা তৈরিতে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পানি বন্টন বাংলাদেশ ভারত থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য দেশের হাই কমিশনাররা যোগ দেবেন এখানে থাকছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ভারত সফরের আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নদী অববাহিকা সংরক্ষণ ও নৌ যোগাযোগের উপর জোর দেবে ঢাকা নদী সংযোগ কিভাবে বাড়ানো যায় এবং নদীগুলোকে আমাদের এই অবহাবিকার লোকের সবার উপকারে কিভাবে কাজ নালে সেই সম্পর্কে আলোচনা তিস্তা প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসবে কিনা এমন প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিলেও একে আব্দুল মোমেন বলেন নদী সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে এক্স্যাক্টলি কি হবে আমি এই মুহূর্তে বলতে জানি না উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাস জানান তিরিশ তারিখে নয়াদিল্লিতে জেসিসির বৈঠকে দুদেশে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক যত ধরনের সম্পর্ক অনগোয়িং যেগুলো আউটস্ট্যান্ডিং আর যেগুলো ভবিষ্যতে হবে এক মাসের ব্যবধানেই দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবারও বসছেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার ত্রিশ সাল নাগা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য দু হাজার উনত্রিশ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে শুল্কমুক্ত রাখতে জাপান ও অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার জাপানের টোকিওতে আয়োজিত ফিউচার অব এশিয়া শীর্ষক ইন্টারন্যাশনাল নিকি কনফারেন্সে এক ভিডিও বার্তায় এ আহ্বান জানান তিনি তিনি বলেন মসৃণভাবে দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ অর্থনীতির নতুন স্তরে উঠতে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বাংলাদেশ উই হ্যাভ রিডিফাইন্ড আওয়ার সোশ ইকোনমিক পারসপেকটিভ টু মুভ ফরওয়ার্ড উইথ লিডারশিপ অ্যান্ড ভিশন টু বিল্ড এ নলেজ বেসড প্রসপারাস অ্যান্ড মডার্ন নেশন অ্যাস সাচ উই হ্যাভ ফর্মুলেটেড ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান ফলোড বাই ডেল্টা প্ল্যান টু থাউজেন্ড হান্ড্রেড বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জার ইকোনমিজ অফ দ্য এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ন ইন দিস জার্নি উই আর সাপোর্টেড বাই জাপান অ্যান্ড আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড পার্টনার্স ইট ইজ এম্পারেটিভ টু এনশিওর পিস অ্যামং কনফ্লিক্টিং কান্ট্রিজ বাই রিজলভিং ডিফারেন্সেস থ্রু ডিসকাশন উই উড ডিপলি অ্যাপ্রিসিয়েট If Japan and other OECD countries do it at least till 2029 to help us attain the overarching goals of sustainable development by 2030. Bangladesh teke hajar hajar koti taka pachare obhijukto PK Haldar ke 7 June porjonto karagare rakhar nirdesh diyechen Kolkatar Adalat. Du dofay 13 diner remand sheshe aj abaro take Kolkatar Nagor o Daira Adalat e tola hoy. এ সময় পি কে হালদারের তৃতীয় দফায় রিমান্ডের আবেদন করা হলে তা মঞ্জুর করেননি আদালত কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট দু দফায় তেরো দিন রিমান্ড শেষে এবার কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতের বিচারক পি কে হালদার সহ জিত ছজনকে এগারো দিনের জুডিশিয়াল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আগামী সাতই জুন তাদের কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতে হাজির করা হবে এর আগে শুক্রবার দুপুরে বিশেষ আদালতে তোলা হলে সরকার পক্ষের আইনজীবী দু সপ্তাহের জুডিশিয়াল হেফাজতের আবেদন করেন তখন উত্তম এবং সুমন মৈত্রের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় একত্রিশে মে তাদেরকে আবারও আদালতে তোলার কিন্তু বিচারক তা নাকচ করে এগারো দিনের জুডিশিয়াল হেফাজতের নির্দেশ দেন এদিকে সরকার পক্ষের আইনজীবীর দাবি যে ১৩ দিন ইডি রিমান্ড করেছে রিমান্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের সামনে এসেছে এর মধ্যে তেরোটি প্রাসাদসম বাড়ি একশো কোটি টাকার বিনিয়োগের মতো বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে যা এই মুহূর্তে জুডিশিয়াল কাস্টডির মধ্যে থেকেও জেরা করার প্রয়োজন বলে দাবি করা হচ্ছে 
আমি একটাই কথা বলতে পারি সেটা যে আইনি তদন্ত কিভাবে চলবে এবং কোন কোন ধারায় চলবে সেটা একদমই ব্যক্তিগতভাবে তদন্তকারী এজেন্সির ব্যাপার এটা বিপক্ষের কোনো সাজেশনের ওপর নির্ভর করে না জেল কাস্টাডি অ্যালং উইথ পারমিশন টু দি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার টু ইন্টারোগেট দি অল দি অ্যাকিউজ পারসন ইন জেসি অ্যান্ড টু রেকর্ড দিয়ার স্টেটমেন্ট সরকার পক্ষের আইনজীবী আরও জানান পিকে হালদার এবং তাদের সহযোগী একটি বড় নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল এবং সেই নেটওয়ার্ক শুধু বাংলাদেশে নয় পশ্চিমবঙ্গেও নেটওয়ার্ক কাজ করছে ইডির গোয়েন্দাদের যা জেরা করা প্রয়োজন এবং তদন্ত করা প্রয়োজন এবং সে কারণেই বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মধ্য দিয়ে এই ধৃত ছজনকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে এতদিন তাদের ঠিকানা ছিল সল্টলেকের ইডি দপ্তর আর এখন থেকে আগামী সাত জুন পর্যন্ত তাদের নতুন ঠিকানা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কারাগারে কলকাতার নগর ও দায়রা আদালত থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ চাকরির প্রধান শর্ত ফিক্সড ডিপোজিট পদ অনুযায়ী নির্ধারিত হয় ডিপোজিটের টাকাও সমবায় সমিতির নিবন্ধন নিয়ে রীতিমতো ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা এসটিসি বা স্মল ট্রেডার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি চাকরির ফাঁদ পেতে পাঁচ শতাধিক প্রার্থীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে রাজধানী থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বুলবুল রেজার রিপোর্ট রাজশাহীর তানোর থেকে এরা সবাই এসেছেন রাজধানীর মিন্টো রোডের গোয়েন্দা কার্যালয়ে অভিযোগ এসটিসি বা স্মল ট্রেডার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি ব্যাংক লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান চাকরির কথা বলে তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা এসটিসি ব্যাংকে কেউ ক্যাশ অফিসার কেউ প্রিন্সিপাল অফিসার কেউ অফিস সহকারী পদে চাকরি পেয়েছিলেন সবাইকে গুনতে হয়েছে পাঁচ থেকে দশ লাক টাকা হঠাৎ প্রতিষ্ঠানটি উধাও পরে ভুক্তভোগীরা জানতে পারেন এটি আসলে একটি সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই শুরু করেছিল ব্যাংকিং কার্যক্রম ডিপোজিট করতে হবে এই ডিপোজিট আপনার নামে থাকবে ছয় বছর পর যে আপনি যেটা ডিপোজিট করবেন এটা ডাবল পেমেন্ট আপনাকে দেওয়া হবে উনি এমনভাবে মানে ব্রেন ওয়াশ করছে আর আমরা চাকরি পাওয়ার লোভে নিজের নামে ফিক্সড ডিপোজিট হচ্ছে করছি সাত লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ সারা দেশে পঞ্চাশটিরও বেশি শাখা খুলে প্রতি শাখায় বিভিন্ন পদে দশ জন করে লোক নিয়োগ দেয় তারা অন্তত তিরিশ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ কথিত এই ব্যাংকটির বিরুদ্ধে স্পষ্ট এটা আইন বহির্ভূত সমবায় নিবন্ধনমুক্ত কোনো অফিস বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান তারা নিজে থেকে ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার কোনো সুযোগ নাই জামিনের অধিকার সবারই আছে কিন্তু তারা সহজে বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা প্রকরণতে দেখি যে প্রচুর লোকজন মামলা হোক বা যেভাবেই হোক অর্থ ফেরত পেতে অনেক তাদের জটিলতার সৃষ্টি হয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন নিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাচ্ছে এমন আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ তারা প্রচুর অর্থ কিন্তু প্রতারণার মতো বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা কোরবানির দেড় মাস আগেই মিলারদের কারসাজিতে অস্থির লবণের বাজার মাঠের অপরিশোধিত লবণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হওয়ায় লাগামহীন হয়ে পড়েছে দাম চলতি মাসেই মিল পর্যায়ে প্রতি বস্তা লবণের দাম বেড়েছে তিনশো টাকার বেশি অথচ পরিশোধিত লবণের কোনো সংকট নেই শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট পহেলা মে চট্টগ্রামের মিলগুলোতে চুয়াত্তর কেজির প্রতি বস্তা পরিশোধিত লবণ বিক্রি হয়েছে আটশো টাকা ধরে ঈদের ঠিক পরে বেচা কেনা জমে ওঠার আগে বাড়তে শুরু করে লবণের দাম গত বৃহস্পতিবার প্রতি বস্তা বিক্রি হয়েছে এগারোশো সত্তর টাকা ধরে এক সপ্তাহে দাম বেড়েছে দুশো টাকা মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনে ঘাটতি হওয়ায় দাম বাড়ছে বলে অভিযোগ সাধারণ ব্যবসায়ীদের লবণ উৎপাদন হয়নি উৎপাদনের সময় বৃষ্টি ছিল উৎপাদনের সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা উৎপাদনে ব্যাঘাত হয়েছে আমরা কুয়াশার কারণে আবার মোকামেও মালা কমাইতে সুবি দেয় দামটা এটার কারণে কিছু বাসার কে এখন মাঠে লবণের ঘাটতির কারণে মিলগুলোতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে এতে আঠাশি কেজির প্রতি বস্তার অপরিশোধিত লবণের দাম এক মাসে সাতশো থেকে এক হাজার টাকা ছাড়িয়েছে একটা দশটা বোর্ডের প্রয়োজন হলে আসে পাঁচটা সেই কারণে আস্তে আস্তে বাজারটা বাড়িয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় ক্রুট মালটা কম আসতেছে যার ফলে এই বাজারটা হঠাৎ করে মানে এক সপ্তাহ দিতে বেড়ে গেছে একটু শোক লাগতেছে অভিযোগ উঠেছে বেশি লাভের আশায় মিল মালিকেরা প্রতিযোগিতা করে মাঠের লবণ কিনতে থাকায় বাজারে অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে আমি বিশ টাকা বাড়াই লাগলে আরজন তিরিশ টাকা বাড়াই নিয়ে নিতেছে নিয়ে ক্লাস করতেছে খরিদ্দার ব্যস্তছে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ মাস লবণের ভরা মৌসুম মাঠ থেকে ভোক্তা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে হাত বদলে বাড়ছে লবণের দাম যা অনেকটা এখন লাগামহীন চট্টগ্রামের মাঝির ঘাট থেকে 
কমল দে সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি বিএনপি রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ আওয়ামী লীগের শরণর ক্ষমতা নেই দলটির বলছেন নেতারা প্রতীক বরাদ্দের পরই জমজমাট কুমিল্লা সিটির নির্বাচনী মাঠ নৌকার সঙ্গে লড়াইয়ে টেবিল ঘড়ি ১৩ জুন পর্যন্ত চলবে প্রচারণা আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলেই ব্যবস্থা এই ছিল সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের